സയൻസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നാച്ചർ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന ബേസിക് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡാഷ് എക്കോളജി ജിയോളജി പെഡോളജി ആൻസർ പെഡോളജി മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ പെഡോളജി എന്നാണ് പറയാം എക്കോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അതുപോലെ ജിയോളജി ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ ഈസ് ഓൺ ലോക ഭൗമദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആൻസർ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനം അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് പെട്രോളിയം ബയോഗ്യാസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അഥവാ പ്രകൃതിവാതകം ഇവയിൽ പെട്രോളിയവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിവാതകവും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബയോഗ്യാസാണ് ബയോഗ്യാസ് നമ്മൾ നമ്മളെ വീടുകളിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് അതിന് ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബയോഗ്യാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെമിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോസിങ് മീനമാത ഡിസീസ് ഇൻ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ മീനമാത രോഗത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് മാംഗനീസ് മെർക്കുറി കാഡ്മിയം മെർക്കുറി മെർക്കുറിയാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്യാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളിലേൽക്കാൻ കാരണമായ വാതകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ മീതൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അഥവാ സി എഫ് സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാതകം സി എഫ് സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ ലോക ജലദിനം എന്നാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു കോഡ് പഠിക്കാം വനജയ്ക്ക് കാലക്ഷയം വന എന്ന് പറയുന്നത് ലോക വനദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ക്ഷയദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഈ രീതിയിൽ ഓർത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് നാല് ദിനങ്ങൾ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഫോർ ഹൗസസ് ആൻഡ് ഓഫീസസ് ഫോർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലുമുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ഇതിലേത് രീതിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യു എസ് എസിനെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ നമ്മളെ വീടുകളിലുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഏത് രീതിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോറിനേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷനും ക്ലോറിനേഷനും ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഫിൽട്ടറേഷനും ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷനും ഫിൽട്ടറേഷൻ ആൻഡ് പാസിങ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഫിൽട്ടറേഷനും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ കടത്തിവിടലും ആൻസർ ഫിൽട്ടറേഷൻ ആൻഡ് പാസിങ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഫിൽട്ടറേഷനും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ കടത്തിവിടലും ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫിൽട്ടറേഷൻ ആൻഡ് പാസിങ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഫിൽട്ടറേഷനും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ കടത്തിവിടലും എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലൊക്കെയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ യു എസ് എസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെൽ ആൻഡ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൈ കിണറും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും തമ്മിലുള്ള അകലം അൻപത് അടിയെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ 
കിണറിൽ നിന്നും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടി ടു പ്രിവെൻ്റ് ദ മിക്സിങ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വിത്ത് സോയിൽ മലിനജലവും മണ്ണും തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സോയിൽ വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എസ് സി വെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോ ത്രൂ സോയിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫിൽറ്റേഡ് മണ്ണ് ഒരു അരിപ്പ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വെള്ളം മണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനെ അരിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് സോയിൽ വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എസ് സി വെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോ ത്രൂ സോയിൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫിൽറ്റേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ വെള്ളം മണ്ണിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ വെള്ളം കടന്നു പോകുന്നത് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ശേഷം കിണറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് കിണറിലേക്ക് മലിനജലം എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളും ഒക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധജലവുമായിട്ട് കൂടിക്കലർന്ന് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഹാസ് മോർ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ദിസ് ഇസ് ടു ടു മൺ മേൽ മണ്ണിന് വെള്ളത്തെ ആകരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവൽസ് ചരലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറുകണികകളുടെ സാന്നിധ്യം ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ അളവിലെ ജൈവാംശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ അളവിലെ ജൈവാംശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മേൽ മണ്ണിലാണ് ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ളത് താഴേക്ക് പോകും തോറും ജൈവാംശം കുറഞ്ഞു വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് സാൻഡ് ഗ്രാവൽ ആൻഡ് ചാർക്കോൾ ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ത്രീ പോട്ട് സേവ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അരിപ്പച്ചട്ടിയിൽ മണൽ ചരൽ കരി എന്നിവ നിറയ്ക്കുന്ന ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഗ്രേബൽ ചാർക്കോൾ സാൻഡ് ചരൽ കരി മണൽ അതുപോലെ ഗ്രേബൽ സാൻഡ് ചാർക്കോൾ ചരൽ മണൽ കരി ദൻ സാൻഡ് ഗ്രേബൽ ചാർക്കോൾ മണൽ ചരൽ കരി ഇതിലെ ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉള്ള ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് ഗ്രേബൽ സാൻഡ് ചാർക്കോൾ ചരൽ പിന്നെ അതിന് താഴെ മണൽ പിന്നെ കരി എന്ന ക്രമത്തിലാണ് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അന്തരീക്ഷവായുവിൻ്റെ നൈട്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ശരിയായ ശതമാനം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പേഴ്സൺ നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഓക്സിജനും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം നൈട്രജനും ദൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പേഴ്സൺ ഓക്സിജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനും ദൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റി പേഴ്സൺ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൺ ഓക്സിജൻ എൺപത് ശതമാനം നൈട്രജനും ഇരുപത് ശതമാനം ഓക്സിജനും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഇസബൈസ്നസ് ഗ്യാസ് വിഷവാതകം ഹസാഡസ് ഗ്യാസ് അപകടകരമായ വാതകം ദൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഹരിതഗ്രഹ വാതകം നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നമ്മൾ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും പുറത്ത് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു വിഷവാതകമോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ വാതകമോ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഹരിതഗ്രഹ വാതകമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടാൻ പ്രധാന കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് അതുപോലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ആകരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഊഷ്മാവ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായ വാതകങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചൂട് കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളതിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ
ഡിസംബർ രണ്ട് ലോക മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെത്തേഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊയാഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേഷൻ എറേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജലത്തിലെ ആലം ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അങ്ങനെ ഖരമാലിന്യങ്ങളെ അടിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൊയാഗുലേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തെ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ദെൻ എയറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജല വായുവുമായിട്ട് കലർത്തിയിട്ട് ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ടു വാട്ടർ ഓൺ ആഡിങ് ആലം ഇൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകളിൽ ആലം ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റ് ഡൗൺ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ അടിയുന്നു ദെൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിക്കുന്നു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കുറയുന്നു ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എ ആൻഡ് സി ആർ കറക്റ്റ് എയും സിയും ശരിയാണ് ഇതിൽ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ആലം ചേർക്കുക ആലം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജലത്തിൽ കലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ അടിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആലം ചേർത്തതിന് ശേഷം ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കുറയുന്നു അങ്ങനെ പി എച്ച് മൂല്യം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുമ്മായവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ അടിയുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആൻഡ് സി ആർ കറക്റ്റ് എയും സിയും ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് റീച്ച് വാട്ടർ ത്രൂ എക്സ്ക്രീറ്റ വിസർജ്ജ്യ വസ്തുക്കളിലൂടെ ജലത്തിലെത്തുന്ന ഈ കോളി ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കോളറ ഡയറിയ അതുപോലെ ജോണ്ടിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയറിയ അഥവാ വയറളക്കം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗം അതുപോലെ ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഡിസെൻട്രി മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയറിയ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ